Siamo davanti al Palazzo Comunale di Montegranaro dove il 3 e il 4 ottobre i cittadini verranno chiamati ad eleggere il nuovo sindaco. La città è attualmente eh, governata dal commissario prefettizio Francesco Martino in quanto l'ex giunta si è sciolta in seguito alla dimissione dei consiglieri comunali. I cittadini di Montegranaro potranno scegliere tra due candidati l'ex sindaca Ediana Mancini e il suo ex vice sindaco Andrew Ubaldi. Andiamo ora a vedere quali sono le attese, le aspettative e le speranze dei cittadini di Montegranaro. Che Montegranaro riprenda quota, sia un po' più vivo, che i giovani ci abbiano un po' di sbocco, diciamo, perché qui l'ambiente si è chiuso un po'. Quindi soprattutto lavoro ma anche pulizia? No, pulizia, vita, vita, locali, localetti che diano un impulso, capito, che oltre al, al lavoro delle scarpe. Lo più della, lo lavoro, quello che manca, perché ecco a Natale diventa, diventa difficile, quindi bisogna che l'amministrazione che va pensa a governare lo lavoro. Ecco più sappia che morete. Sì. Fino adesso mi dico avanti, adesso cominciamo a reagire. Speriamo che fa, che fa come o meglio per la venire. <ride> Niente proprio. Non eh, ci aspettative no. perché tanto saranno le luci da entrambe le parti secondo me. Ci avevo pensato. <ride> eh, Monderanaro. Speri speriamo che Monderanaro andrà bene, una nuova politica. E eh, niente. Ma che cambiamenti vorresti vedere? Più pulizia, le strade messe a posto? Eh, le strade messe a posto, poi niente, questo qua è un miglioramento del paese, dai. La pulizia, le strade tutte mezze rovinate, anche le, le piante, le potature, tutta roba qua, perché tutto, il paese è tutto, tutto zozzo, eh, tutto... E, conosco delle persone che concorrono nell'una e nell'altra lista e devo dire che eh, eh, si aspettano tutti dei cambiamenti, indubbiamente vedere un paese in questa maniera eh, di domenica pomeriggio non fa piacere, hai capito? Anche i bar, lei vede, insomma, sono vuoti, non c'è una gran vita, quindi ci si aspetta che si riprenda, forse il Covid, io adesso non so se prima del Covid era così, certo hanno chiuso molte fabbriche, questo senz'altro, quindi il giro di soldi è diminuito e bisognerebbe in qualche maniera riportare gente ma soprattutto differenziare io credo che Montegranaro proprio logisticamente per la sua posizione eh, topografica essendo un balcone sul mare potrebbe aspirare anche al turismo ma il centro storico va necessariamente ristrutturato va rivalorizzato insomma perché voi avete veramente delle belle cose ha capito? anche a livello turistico non so, organizzare delle visite pubblicizzare quelli che sono i tesori della città questo senz'altro e migliorare con un po' di più il lavoro se ci fosse un po' più il lavoro sarebbe meglio la politica è un gondo le cose un altro i comuni bisogna che ce li quadri ecco non c'è per ditte che ti posso dire un diurno per i bambini un qualcosa, una ricreazione, un coso dove uno dice li porta due o tre ore, capito? Ponte Granà magari è un paese industriale dove è particolare. Era, era lo so, però è, è rimasto sempre. Soprattutto la sorveglianza perché in questi ultimi tempi c'è molte problematiche. Con i ragazzi, con la droga, tutta questa roba qui, prende le brutte strade. Allora diciamo che la sorveglianza serve. E non c'è adesso? C'è, c'è, però ce n'è poca. Le mette nel, nel, nei punti principali. Penso che spero che chi vinca vinca pensa solo al bene de, del paese e non ad altre cose. L'unica cosa che spero è quella lì. E la prima cosa che cambieresti tu se fossi no. sindaco? No, eh, migliorare il commercio e... Mh, il, il modo di far arrivare i turisti e quant'altro, in modo da, che tutti possano lavorare e tutto vada per il meglio. E soprattutto più lavoro per i giovani. Poi comunque sia... Beh, diciamo che la cosa principale è più lavoro. Poi, eh, signora? Io non so se è qui, se il mondo sia giusto. Ah, ok. Quindi lavoro. Lavoro sì, anche più, diciamo, più assistenza per le persone di una certa età magari che hanno determinate malattie, visto che comunque l'ospedale l'hanno chiuso. 
Sí. Ma che non cambia più Monte Granaro. Cambia in peggio. Monte Granaro cambia in peggio, cocco, te lo dico io. Più di quello non posso dire, capito? Ma se lei fosse sindaco cosa farebbe? Non c'è, ci stanno i soldi non fa niente più nessuno. Se ci fossero i soldi? Non lo so, non lo so, ma ci vuole il tempo da prendere, capito, per fare tutto. Qua c'è tante cose che non va bene, tante cose che non va bene. Qualsiasi cosa, per gli anche per gli immondizi in giro, per tutto. Spero niente, non c'è cosa più. Buon futuro, buon futuro. Vorrei, vorrei che ritornasse nuovo come una volta, io ci sono nato a Monte Granaro. Eh, prima era tutte fabbriche, tanto lavoro, io ho lavorato una vita, era tanto lavoro, adesso è finito il lavoro, non c'è più, siamo a terra, siamo lo sbando, senza sindaco, adesso fanno questione per chi per andare per sindaco, che vuoi fare? Oramai i soldi sono finiti, non c'è più, è volati via, secondo me. Eh.